ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನುಕುಲದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ರೂಪಲತಾ ಹಸಿರೇ ಉಸಿರು ಈ ಹಸಿರನ್ನ ಉಸಿರಾಗಿಸಿ ಬದುಕಿಸಿದ್ರೆ ಜೀವನ ಪಾವನ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ರೈತರ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರೈತರ ಒಂದು ಬಾಳಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ರೈತರು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನ ಕಾಣೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಸರಳ ಕೃಷಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸರಳ ಕೃಷಿ ಕೂಡ ರೈತರು ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಅವರು ಬೆಳೆದಂತಹ ಬೆಳೆಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವರದಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ರೈತರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೂರೊಂದು ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಸಹಕಾರಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲೆನದೇ ರೈತರು ಶ್ರಮವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಈ ಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ದೊರೆತರೆ ಸಾಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆಯನ್ನ ರೈತರು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಸದಾ ಒಂದಿನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ರೈತರು ಎಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ್ರೂ ಬೆಲೆ ಸಿಗದೆ ಪರಿತಪಿಸುವಂತಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳೆಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ ಮಾರಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ರೈತರ ಜೀವನವು ಹಗ್ಗದ ಮೇಲಿನ ನಡಿಗೆಯಂತಾಗಿದೆ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು ರೈತರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಇಂತಹ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರು ನಿಖರ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳಿದ್ದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನುಕೂಲತೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದಾಗ ಮನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿಯುವಿಕೆಗೆ ಅಡಚಣೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ರೈತರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅನುಸರಿಸದೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದಾಗ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಗುರೂಜಿಯವರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಸರಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಜೀವನವನ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು ರೈತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಯಾಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗ್ತವೆ ಹಾಗೇನೆ ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂತಹ ಕಾರಣಗಳು ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದಾರೆ ಸರಳ ವಾಸ್ತು ಆವಿಷ್ಕಾರಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರು ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಗುರೂಜಿ ಅವರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಜಿ ಅವರೇ ನಮ್ದು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರು ಒಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನ ನಾವು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೆಳೆದಂತಹ ಬೆಳೆಗೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಬೆಲೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾನೆ ದುಃಖ ಆಗತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾರಣ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಏನೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೃಷಿ ಒಳಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜನ ಕೃಷಿ ಒಳಗೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಕೃಷಿಯ ಮೂಲ ಇದೆ ಅ
ಆ ಬೇಡಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಈ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವರೇ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅಂತಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಇವ್ರು ಏನೋ ಬೆಳೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಒಯ್ಬೇಕಂತಂತ ಅನ್ನುವಂತಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಖರ್ಚು ಭಾಳ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮಾಲು ಆ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಆದಾಗ ಇವರ ಒಂದು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಹಣನು ಬರಲಾರಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಏನ್ರಿ ಹೀಗಾಗಿ ರೈತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗೆ ಈಡಾಗ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಅದು ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಅವನ ಕೂಗನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ ಅವನು ಬರೀ ಸಾಲ ಸಾಲದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಕಾಲರ್ ಅಡಿದಾರೆ ವೀಣಾ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಗುರುಜಿ ಅವ್ರ ಇದಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್ ಅದೇ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೈ ಹತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಇದಾಯ್ತೈತೆ ತೊಂದರೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತೈತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದ್ರು ಸರ್ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಲ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀರಿ ತಾವು ನಾವು ಮನೇಲೆ ಇದೀರಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಿ ಭತ್ತ ಭತ್ತ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಬ್ಬು ಐತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೌದು ನಿಮ್ದ ಭತ್ತ ಇದು ಇದೆಯಾ ಗದ್ದೆ ಇದೆಯಾ ಇದೆ ನಮ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ ವೀಣಾ ಅವ್ರ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರತಿ ಸಲನು ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದ್ರ ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಸಲ ಒಳ್ಳೆ ಬರಬಹುದು ನಮ್ಗೆ ಹಣ ಬರಬಹುದು ಇದೇ ಆಶೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಳ್ದಿರ್ತೀರ ನೀವು ಏನ್ರಿ ಇದಕ್ಕ ವೀಣಾ ಅವ್ರೆ ನೀವ್ ಏನು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲ ಮನಿ ಆ ಮನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನ್ರಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಲಕ್ಷಾನ್ಗಟ್ಲೆ ರೈತರನ್ನ ಹೊರತರುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸಲ ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರ ನಿಮ್ ಮನಿ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡ್ರಿ ತೋರಿಸ್ರಿ ಮನೆಯನ್ನ ಆ ಮನೆ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿಂದ ಅದು ಸರಿ ಅನ್ಸಿದಂದ್ರೆ ಮುಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಪರಿಹಾರ ತಗೊಂಡದ ಮುಂದಿನ ಬೆಳೆ ಏನ್ ಬರತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭರವಸೆ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಹಣವನ್ನ ಪಡಿತೀರಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ನೀವು ಹೊರ ಬರ್ತೀರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ವೀಣಾ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬರದೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಸರಳ ವಾಸ್ತುವನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಂಬಲವಾದಂತಹ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬೈಟಿದೆ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ನಮಗೇನಾದ್ರು ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳೋದು ದುಡ್ಡಿನ ದುಡಿಮೆ ಅಂತಕ್ಕದ್ದೆಲ್ಲ ಕೈ ಸೇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏನು ಬದುಕು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನನ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಒಳಗೆ ದಿನ ಹತ್ತು ಜನ ಬಂದರೂ ಸಾಲದು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಗಾರನ ಕರ್ಕೊಂಡು ದಿನಲೂ ಮಾಡಿಸ್ತಲೇ ಅದೀನಿ ಈಗ ಆಲಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಬದುಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡೇ ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅನಿಸಿತ್ತೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲದೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಐತೆ ಬೆಳೆ ಈಗ ಅಡಿಕೆ ಐತೆ ತೆಂಗೈತೆ ವಿಳೆದೆಲೆ ಐತೆ ಎಲ್ಲದೂ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಖುಷಿಯನ್ನು ಲಾಭ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತ ಐತೆ ನಮಗೆ ಗುರುಜಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಖುಷಿ ಅನಿಸಿತೆ ಅವ್ರನ್ನ ದೇವರು ರೂಪವ
ಎಂದು ಅವ್ರು ಲಾಭದ ಅಂಶವನ್ನು ಕಂಡಿರಂಗಿಲ್ಲ ಕೈ ಹಣನ ಬರೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನು ಹಿಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಒಂದು ಸಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಡು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೊಂದು ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ರೈತರು ಈ ತಮ್ಮ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನೋಡಿದಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಅವರು ಸಹಿತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾತಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರನ್ನ ಈ ತೊಂದರೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಅವರು ಎಂದೂ ಲೋನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನನ್ನ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತಾಳ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ದೇವರು ನಮಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ರೈತರು ಆಗಿದ್ರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಏನಿದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಗುರುಜಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಳವಾದಂತ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿತೀವಿ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಉದ್ದು ಕಬ್ಬು ಶೇಂಗಾ ಸುಮಾರು ತರ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಬೆಳೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತೊಗರಿ ಉದ್ದು ಮೇಡಮ್ ದುಡ್ಡು ಹಣ ಬರೋದಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಹಣ ಬರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಗುರುಜಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೌದು ಸರ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನು ಬೆಳಿತೀರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೋತೀರಿ ಈ ಸಲ ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಈ ಸಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಬರ್ಲಾರ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡ್ರಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವ್ರ ಇದೇ ಸಲ ಇದನ್ನ ಕೊನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಏನ್ ಕೊನೆ ಮಾಡೋದು ನೀವಿನ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೈಮ್ ಒಳ್ಳೆ ಹಣವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ನೀವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಈಗಂತಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದೇ ರೀತಿ ಹಾಕೋತ್ ಹೋಗಿರ್ತೈತೆ ಅದು ಹಾ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಎಂದೂ ಹೊರತಾಗುದಿಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿ ಕಾಣತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಬರ್ತೈತೆ ಬಟ್ ಹಣ ಮಾತ್ರ ಕೈಗೆ ಕೈಗೆ ಹತ್ತುದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತ ನನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ತಾವು ಹೌದಾ ಒಂದ್ ಸಲ ಮನೆಗೆ ಸರಳ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಅವ್ರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರ ಮುಂದ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಳವಾದಂತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮೂರಿಂದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಬೆಳೆ ಬರೋಳಗನ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀವು ಬೆಳೆದಂತ ಕೈ ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ಸಿಗತ್ತ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ನೀವು ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು ನಡೆಸಿದಂತ ಜೀವನ ಬೇರೆ ಮುಂದೊಂದು ನಡೆಸುವಂತ ಜೀವನ ಬೇರೆ ಆ ಒಂದು ಭರವಸೆ ನನ್ನ ರೈತ ಬಾಂಧವ್ರು ನಾನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದ ದಯಾನಂದ್ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ದಯಾನಂದ್ ಅವರೇ ಓಕೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಗುರುಜಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಏನಂತಿಲ್ರಿ ಆ ಲಾಭ ಯಾವ್ದು ಹೋಗಿದ್ದು ಬರ್ತದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಬೇಕಾದ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ತಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನೆ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಲಾಭದ ಮನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೌದಾ ಈಗ ಒಂದ್ ಸಲ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆದ ಕಣ ಹಣ ಬಂದತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅದಾರ ಅದು ಒಂದು ಹಣ
ಅದು ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಇರಲಿ ಹತ್ತು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಏನೋ ರೈತ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನ ಅವನು ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಥವಾ ಊರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮನೆಗೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನ ಆ ಮನೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ ಪ್ರತಿ ಮಿನಿಟು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಾನಗಳು ಇರ್ತವೆ ಆ ಸ್ಥಾನಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಂದೂ ಏನೂ ಹಣವನ್ನು ಸಹಿತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಜಾಗ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ರೈತ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲಂಥ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಹಣನ ಬರಿಸ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಮನೆ ನೀ ಹಣ ತರಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅವ್ರಿಗೆ ಒದಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೈಮ್ನಾಗ ಅವರು ಏನೇ ಬೆಳಿ ಬೆಳೀಲಿ ಬೆಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನ್ನಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂದರೂ ಸಹಿತ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಾಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಜಮೀನಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಹೊಲಕ್ಕಾಗಲಿ ತೋಟಕ್ಕಾಗಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ವಾಸ್ತು ಇರೋದು ನಾನು ದಿನನಿತ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ದೊಂದು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಚಕ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಇವೇನು ನಾಲ್ಕು ವಿಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಸಮೂಹ ಏನು ಸರಳ ವಾಸ್ತುನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಅವನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾತಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬರೀ ಹಣಕಾಸು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ನಕ್ಕೋತ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಇರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇದರಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ತಿಂದುಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಕಾಶಿನಾಥ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಗುರುಜಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ದು ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆ ಇದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರು ನಮ್ಗೆ ಬೆಳೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಬೆಳೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ತೊಗರಿನು ಬೆಳೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕೆಗ ಕೊಡಲ್ಲ ಉತ್ತನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಗುರುಜಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಹಾ ಓಕೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಅವರೇ ಈಗ ಬೆಳೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಬೆಳೆ ಬಂದಿಂದ ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲೋ ರೇಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲೋ ಸರ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ರು ಬೋರ್ಗೆ ನೀರು ಮಳಿನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಬೆಳೆ ಬಂದ್ರು ಲಾಭ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಲಾಭ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಶಿನಾಥರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದೇ ಸಲಗಲ್ಲ ಇದು ಒಂದ್ ಸಲ ನಿಮ್ದಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ತೋತ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗ್ ಏನಪ್ಪ ಈ ಹೊಲದ ಕೆಲಸನ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಬಿಡೋನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಾಕೋದಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಮಟ್ಟಂತಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದವ್ರು ಬಿಟ್ಟವರು ಇದಾರೆ ಹೌದ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಒಂದು ಲಾಭ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಲಾಭ ಸಿಗಲಾರ್ದಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಶಿನಾಥರ ಒಂದ್ ಮಾತ್ ಹೇಳ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತ ನೀವು ವಾಸಿಸೋ ಮನೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾತ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಅನ್ಕೋತೀರಿ ಅದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಅದು ಮನೆನ ಕೊಡತ್ತ ಇವತ್ತು ಏನೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಆಗವಲ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೈಮ್ನಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಉದ್ಭವ ಆಕ್ಕವು ಕೈಗೆ ಹಣ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಏನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಮಣ್ಣಿನ ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಆ ಮಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ ವಹಿಸಿದಂತೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅದೇ
ರೈತರು ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳು ರೈತನಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ರೈತರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆದಾಯ ಸಿಗದಿರುವುದು ಆದರೆ ರೈತರು ಅನುಸರಿಸುವ ದಿಕ್ಕು ಮನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಪ್ತಚಕ್ರಗಳು ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗುರೂಜಿ ಸರಳ ಕೃಷಿ ಒಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಎರಡು ಎಂಟು ಆರು ಏಳು ಐದು ಐದು ಒಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಎರಡು ಎಂಟು ಆರು ಏಳು ಐದು ಆರು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕನಸು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಂದಾದೀಪ ಬೆಳಗಬೇಕು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು ಇಂತಹ ಮನೆಯ ಕನಸು ಬಹು ಬೇಗ ಈಡೇರಬೇಕು ಮನೆ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳವೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅದು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಬೇಕು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗುರೂಜಿ ಸಿಜಿ ಪರಿವಾರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಎರಡು ಎಂಟು ಆರು ಏಳು ಐದು ಐದು ಒಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಎರಡು ಎಂಟು ಆರು ಏಳು ಐದು ಆರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಸರಳ ಫ್ಲೋ ಪ್ಲಾನರ್ ಆಪ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಫೋಟೋವನ್ನ ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಸರಳ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಕ್ಷೆಯನ್ನ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಎಷ್